，也就是电脑能走出这样的招法。这是一盘很有意思的人工智能对局，红方叫天机，黑方叫二百猫求败。开局红方挺个兵，黑方进个卒，红方正马，黑方补象，红方平风马，黑方拐角马，红方横车，黑方正马。这时候红方给马跳到河口。黑方居一平三，红方横居，黑方也是横居，红方平三步，黑方巡河炮要对兵，红方挪了一步炮，黑方还是充足，红方拱过去，黑方用车来吃，他有根呢，红方先出个车，没谱可取啊，全是散手棋，黑棋给这炮平到一边红方巡河车。黑方上马对子儿，红方踩掉了啊！黑方用炮来打，这个时候红方走了招马回窝心，这左炮呢还是有根，对手出车抓炮，先手啊放到一边，然后黑方把炮推回来，红方进车拉住车马，黑方也进两步车，红方架中炮，黑方吃中兵，红方跳马踩车。黑方再回来，红方双车夺马不成立啊！黑方可以踩双车，他是不亏的。当时又把这车啊放在中间了，有可能要打中卒。对手把这车啊放在窝心，就是生个根。你要是打卒呢，他就踩炮啊，然后跟你对车。你要是吃呢，他收尾。红方吃马，黑方还能吃马，换完黑方就多子了，不行是吧？当时红方就没发射，他是对车，哎，马上到关键时刻了啊！黑方这里就吃了，红方也踩掉，黑棋呢上马再对车，这里吃掉肯定是没毛病，躲车也行啊。红方天机是超级电脑，挺出名的，他偏不这样走，这里是进炮打卒，把这车先锁住，这样走吧，正常来说是亏棋的。接下来黑方把车一踩，你看红方要是再打车，那你炮也没了，这肯定不能打了，他就是故意的。那现在黑方想拿下这盘棋有两条路，一个是逼着红方把车打了，黑方多子胜定；再一个就是用马攻击这炮，只要他往后一哨，腾出位置，那黑方就可以往中间塞。这样的话，黑方车呢就活了，这是黑方的思路。现在呢，轮到红方行棋啊，天机平炮，就是说你这马一动，比如说往这跳，那红方就下底，那你就得往这垫。只要这马动不了，红方的炮就是安全的，而且红方外边还有一匹马，也是挺危险，挂角卧槽都是绝杀。看来这马呢不能下跳，黑方呢想辙了，他来了招狸猫换太子，把鞭炮往右平两格。现在马就能动了，红方下底，黑方可以垫炮，红方不管，先往上跳马，黑方也往上跳，红方肯定不能换炮啊，那就一点赢棋的概率都没有了。当时下底炮一将，黑方垫住，这时候红方纵身一跃，随时有卧槽的棋，也就是说这马先不能走，这还得留着垫呢。那黑方这个炮呢，也不能下动。比方说你平到右边打个兵啥的，那红方就卧槽，你不得垫马吗？这里切记，红方不要直接平炮打炮，黑方飞象这一下是带将的。等你再补，黑方会这样走，这个棋就废了。在平炮之前，先补象呗，看看黑方走啥。中间这一撮全没法动，这炮也不能发射。要是一走，红方就退炮打他。比如说你打个兵，那红方给马干掉，再一退炮就死了，无解之棋。眼瞅着被杀，这炮有任务。红方补象之后啊，黑方只能退炮保马，但红方还有手段，平炮打炮啊，这已经是叫杀了。黑方只有先平车，红方打掉一将，重炮啊只能上将
，再回马一将，只能往右走，再用炮将，这马不敢跳。确实，红方不能直接冲炮，这是马脚，那就把前炮变后炮呗。这冲炮杀你解不掉，等死的骑，跳马不行。黑方只能现在就补士。哎，好像这棋化解了，居活了，没有。红方会这样走，重炮打马，还是杀骑，心算一下，打马一将，黑方不得退将吗？再下底炮不就死了吗？黑方只能现在就退将，没别招。红方给马干掉，还是叫杀，下底炮就死。想解杀，唯有称势。红方给狙一打，黑方吃个炮，红方再一跳，多子胜定了。这棋实在是太可怕了。好，回到这个位置，刚才咱们讲过了，黑方这个炮不能瞎平，想打兵门都没有。当时退一步，这个队让红方没有卧槽的机会，那红方这边也动不了。这个造型就是和棋，不过最后呢有反转。咱们先往下看，红方上老帅，黑方平炮走闲，补象。平炮，冲兵。这里讲一下啊，黑方还是不能发射，红方卧槽，黑方电马，然后退炮打马。对手是不是要放这儿啊？红方吃马，黑方退炮给他一夹。这乍一看，只要炮不能退，红方就赢不了。但是人家可以跳马踩炮，你往左平不让卧槽是吧？那红方就这样。人家能挂脚，解不掉吧？你要是往前进呢，红方就退炮，人家卧槽，还是没法解。你要是用炮别马腿儿，这个更简单。红方这样啊，下底一将绝杀，没法弄。瞅个啥呢？就进一格吧。红方踩炮，黑方走闲，红方再放这儿，这玩意儿掀棋盘的心都有了。哎，这里当红方冲兵的时候，炮还是不能发射，那黑方就平着走。红方冲兵，黑方平炮飞象，对手也飞象，红方落象，平炮平老帅落象，上士平炮称士，平炮飞高象，甩炮平帅，接着平啊，红方补一手，还有两三下。好了，走到这个位置。应该说，继续磨下去呢，也是和棋。接下来啊，我猜的啊，很有可能是黑方电脑的主人强行变招。他走过什么呢？跳马。这一招棋啊，就引来杀身之祸了。红方跟上去，先锁住啊。黑方接着平炮走闲，红旗退炮要打边卒，这也没法管呢，只好先把这底炮抽出来，红方打掉。这个局面可就不一样了，红方随时能过兵啊！不仅如此，还要打他呢。黑方用炮拦一手，那红方进兵呗？黑方进炮打兵，没事红方早就想好了，他接着送兵。当时选择进卒过河，红方天机进炮打马，黑方电炮，红方用象踩卒，然后黑方把炮挪到这儿。红方平兵，黑方退炮。虽说放在马脚，但是红方也不能踩。黑方踩中炮呢，这不行。这里咱们还有事要说，就是红方现在冲兵是不行的。黑方现在可以打，你红方平炮叫杀，黑方会这样走，重炮一将。等你一躲老帅，他在飞象用狙将，红方再躲，黑方就提狙了。下底炮没有杀棋，那为什么会出现这种情况呢？想必各位也发现了，红方老帅位置不好啊。要是能把他藏起来，红方是可以往下冲兵了。接着看实战啊，红方当时没动老帅，先平炮，把他定位。如果说黑棋来回在这磨的话，那红方肯定是平帅、退帅落势了。只要给他藏好，就能往下冲兵。黑方电脑呢也计算到了，所以他这炮呢就不在这耗着了，这里就往后退
，给这马加个跟。接下来就简单了，红方进兵，黑方进炮，红方再进兵，黑方退炮，红方平兵，再往左平两下就能白拱黑方的中象了。因为他底象不能动啊，下底炮闷死。黑方为了不让红方平兵，这里是退炮。最后一步，红方老帅归位，一招逼逼。至此，黑方投降。现在看一下黑方能走啥。首先进炮打兵不行，红方还是硬拱。如果进炮打底势，那这马就没了，也是很快就输。要是给兵打了，红方切记不要着急平炮啊，先落个象。接下来不管怎么走，红方都是这个无解之棋。第二个变化，黑方不打兵了，他走闲，那红方就平兵拱炮，黑棋进炮打底势，红方向下冲兵，一会儿平炮下底，然后就可以拱底势了，对手也是不太好办。这盘很经典呐、啊。史上最惨的局应该是他了，那就这样，大家帮忙点个赞，我是四郎，下期再见。